aí, YouTube Esquerdadores, tudo bem? Esse episódio 4 aqui da nossa série de Feed the Beast. E não se esqueça de deixar a sua pergunta com hashtag pergunta. É, eu tenho uma boa notícia. Olha o que, que eu encontrei aqui. Olha, depois de procurar bastante aqui pelos menus, eu encontrei aquela mochila que eu queria tanto, a mochila do apicultor. É esse o nome que tá, o Apiarist Chest Backpack, que seja, tá aqui chamado Mochila do Apicultor no jogo em português e tá bem do jeito que deveria estar tá a receita, com a mochila, o baú da Apiarist no centro e o restante aqui. Eu que tava cego e não tava achando, porque eu, eu acho que tava roxo antes, ou era azul, ou verde, não era essa cor que eu, se eu não me engano, e na mochila aqui. Ah, e também tava procurando backpack. Aí tava vendo todos os backpacks aqui, mano. Tava vendo as mochila, entendeu? E esse aqui é um dos poucos que tá traduzido. <risos> então, por isso que eu não achava. Tem hetero... Heterologista. O quê? Ah, isso é uma coisa que eu não sei. Deve ser já daquelas... Ah, de borboleta, velho. É mesmo, é borboleta. Eu esqueci totalmente que é Forest Featuring Borboleta. <risos> que nome complicado. Tá, nesse episódio eu planejo é, começar as máquinas pra gente ter uma ferramenta de mineração, coisa duplicando, é, minérios, processando. Mas eu não tenho nada. <risos> eu não tenho para inventar. Então eu vou minerar um tempo. Eu tinha até pensado em minerar em live, mas tá meio tarde agora, então acho que não vai ser legal e... Também, o primeiro episódio ainda não saiu no tempo que eu tô gravando esse, então eu acho que é melhor dar uma segurada em live. E, mas fique ligado que pode ser que tenha live. Eu não vou filmar aqui minerando tudo, tá? Porque eu vou fazer muito strip mining agora no momento. Eu queria muito ter aquele... Um, é, o sucessor do Dev Nu, que eu esqueci o nome agora, mas é alguma coisa nu no final. Mas, infelizmente, eu não tenho. Então, é uma pena. Então, eu vou ter que seguir normalmente. Ah, uma coisa que eu vou fazer... Já que aquela mochila tá com existente no jogo, coisa que eu tava querendo, eu vou catar mais algumas abelhas. Porque aí a gente vai ter a mochila pronta. No momento aqui, eu tenho. Eu juntei tudo aqui, tá tudo nesse negócio, tá tudo, baú, tudo vazio agora, menos o baú de lá de baixo. Tá tudo aqui. A gente tem já várias abelhas. E eu preciso de mais. E a mochila do apicultor vai me ajudar nisso. E pra isso eu preciso de flavos de mel. Cinco flavos de mel. E aí, a gente tem, no momento, quatro. Faltou um. Olha aí. Eu, pra, eu vou arrumar. Aqui tem, será que a gente consegue na sorte aqui? Eu já tô pra tirar essas coméias aqui há um tempo. Uh, deixa eu só ver se eu tô com comida. Eu acho que eu deixei a comida toda lá dentro, né? Volta lá pra dentro. <risos> eu esqueci de trazer a comida. Tem comida. Eu preciso comer, porque o negócio aqui vai ficar quente. Porque as abelhas vão me picar. Eu não gosto de abelha. E elas vão ter. E elas vão me atacar. Vou deixar isso aqui cozinhando. Eu vou preservar esses carvões, porque você já viu que eu vou precisar de muito carvão. Então, eu vou começar a consumir. Tentar consumir só carvão vegetal. Meio impossível, mas eu vou preservar um pouquinho o carvão. E vamos pegar essa abelha. Tá alimentada aqui? Não, não vou estar lá ainda, não. Vamos pegar. 3, 2, 1. Ataque! E a abelha quietinha. Ah, foi só eu falar. <risos> foi só eu falar. Ela me atacou. Beleza, dois estoque ignóbil, precisa inf... Inf... invernal, e a gente já conseguiu um Flávio de Mel. Eu vou ter... pegar mais uma dessas aqui, a gente tem três, é, quatro é, colmeias dessas de gelo, mas eu vou pegar mais uma. Pera aí, lobo, lobo, vai pra lá, você vai levar uma picada, se você ficar aqui, você vai morrer, eu não quero que você morra. É melhor eu dormir antes que comece a nascer um monte de monstro, né? E acaba me atacando. Não sei que por que bota essa mensagem. Você tá muito longe da cama. Se eu conseguir clicar, é pra eu conseguir chegar. Correto? Vamos pegar aquela ali. Tá muito perto da plantação. Cadê o lobo? Lobo, se afasta. <risos> eu preciso dar um nome pra ele, gente. Eu preciso dar um nome pra ele. E eu tenho que pensar no nome. Eu acho que eu vou pensar... Eu vou pensar numa live, porque aí eu vou estar mais perto de vocês. Se eu perguntar o nome agora... No, até chegar a resposta pra mim vai demorar um pouquinho. Então, eu vou, tar, eu vou perguntar numa live. E... Tuf! Só uma. Puxa, eu detesto quando vem só uma e não vem o zangão. Oh. Significa que eu preciso pegar mais uma com ela. Mas é bem provável que não venha 
Tem, pode não vir o Zangon também. Esse é o ruim. E... Tchu, 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 tchu. Ai, esse é agressivo. Meu, pra que essa agressividade toda? Esse Zangão se juntou. Beleza. Pronto, tá bom. Eu não preciso mais de abelha. Eu já tenho bastante. Ai, ainda tem mais uma. Eita, essa tá agressiva, meu Deus do céu. Pra que essa agressividade toda? Eu nem toquei nessa colmeia, só toquei na outra. Elas estão agressivas, cara. É melhor tirar aquela abelha dali, né? Já que elas estão tão agressivas. Vai, vamos recuperar. É, 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 abelha, abelha. Fica quietinha aí, quietinha. Vem, 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 vem. Tchuf! Pronto. Se juntou também? Se juntou também. Todas as zangãs estão se juntando. Pronto, já temos abelhas suficiente aqui. E... Agora eu posso pegar esses flavos de mel. Com as linhas que eu vi que tem aqui. Tem mais linha lá embaixo. Então eu vou descer e fazer. E as e duas lances que eu vi que tem aqui também. Pronto. Vamos pegar essas abelhas, porque a gente vai juntar elas. Mas eu não queria misturar elas ainda, sabe? Eu queria deixar elas separadas. Eu vou usar essa backpack aqui pra isso. Pronto, você pra cá, você pra cá. Você não tem... Ai, droga, eu troquei. Pra cá. <risos> eu acabei misturando ali. É muito difícil tentar deixar elas separadas. Pronto. Não, pra cá. Você aqui, não tem, pá. Pronto. Só falta essa aqui agora. Beleza. Show. Agora a gente já tem tudo pra gente poder fazer. Tem um botãozinho mágico que a gente bota aqui, ó. Eu adorei esse botão. Tchuf. É só vir aqui. Tá, essa parte do, do primeiro baú dá pra fazer agora. Né? Vamos fazer. Cadê? Eu tenho um baú aqui. Um vidro. E... Shazam! Pronto, pode misturar os flavos de mel. A gente já tem um baú a da... Da piarista. Agora a gente só precisa... Deixa eu tirar isso aqui. Pô. Precisa dos gravetos, duas lãs e... A linha que tem lá embaixo. Então, vou descendo. Muito bem, como eu disse, temos a linha aqui. E aí a gente já pode fazer a mochila do apicultor. Muito bom. Muito bom. E essa mochila vai resolver todas as minhas necessidades apicuárias. Se falei certo? Apicuária. <risos> Tomara que sim. Tá. Pronto. Tudo aqui. E agora eu posso colocar aqui nas páginas. Bom. Tem... Eu vou deixar organizadinho assim. Temos muitas páginas para as abelhas. A gente não tem, tem que analisar todas elas ainda. Mas eu vou tentar deixar tudo bem organizado. Essa ficou faltando. Eu acho que a gente pode misturar o zangão, mas eu, eu tô evitando misturar eles. Sabe? Pronto, agora a gente pode guardar todas as abelhas nessa mochila. E o que vai ser maravilhoso. Temos 307 espécimes de abelhas para descobrir. E aqui cabem cinco páginas de abelhas. Show. Pronto. E agora eu vou fazer strip mining. Na... Ai, que susto, lobo. Meu Deus do céu. Eu vou fazer strip mining. Nada de extravagante. Vou chegar aqui no Y10. Tô vendo ali no mapa. Isso é um bom lugar pra começar a minerar. Um ótimo lugar. Oh, olha só, olha ali. <risos> que maravilha. Lugar excelente. Quer que é aí, ó. Já achei o primeiro diamante. Oh. Nem esperava, nem esperava. Na hora que eu tô começando aqui, tem um esqueleto caminhando por aí. Mas, tchuf, diamantes. Eu vou pegar três diamantes só. Eu vou deixar o restante guardado aqui. Porque eu vou tentar fazer uma ferramenta elétrica que precisa de três diamantes. O restante eu vou tentar com... pegar só sob necessidade. Entendeu? Só sob necessidade. Porque aí eu posso tentar pegar com fortuna depois. Ok, hora de minerar. E eu vou proteger isso aqui pro lobo não pular nessa lava. Eu tô com medo dele acabar pulando. Uma bruxa, não. 
Pronto, agora eu acho que ele não pula. E vou liberar o lobo. Deixa eu iluminar aqui pra não acabar vindo o bicho por aqui, né? Pronto, liberei o lobo. E, meus queridos, vou minerar aqui. Minerar bastante, pegar um monte de recurso. Eu poderia fazer a mochila do, do minerador também. Seria bastante útil, mas... No momento eu preciso encontrar mais... Eu, não, eu acho que eu não tenho linha suficiente. Então, fica pra próxima. Só um update aqui, pessoal. Achei esses minérios aqui. Eu tô minerando. Na boa, eu achei esses... Esses cristais. E apareceu essa mensagem aqui. Normal, a gente já viu isso uma vez na série de Tomcraft. Seu, seus dedos... Uh, your fingers think strangely... Deslizam, acho, de forma estranha quando você é, manipula esses cristal. O que, é que será que isso quer dizer? Talvez um descanso vai inspirar você. Ou seja, vai acontecer alguma coisa quando eu dormir na próxima vez. Eu tenho que me lembrar disso. Eu achei alguns minérios de, de quartzos carregados aqui, o que é ótimo, chocante. E, ou seja, já vou poder fazer algumas coisas do Applied Energistics. Beleza. Beleza! Eu <risos> me esqueci completamente, eu sabia que eu ia esquecer. E eu voltei aqui, né? Pra cima. E teve essa escrita aqui. Eu dormi na cama porque tava de noite. E teve essa anotação. Eu tive um sonho estranho. A última noite eu sonhei que eu peguei três das coisas dos cristais estranhos que eu tive encontrando no, no subsolo. E com uma redstone na tigela, usando um pedaço de, de pederneira, os cristais tinham que ser de tipo diferente, pois se eu fizesse isso corretamente, então resultaria numa coisa estranha e um pó, não um pó estranho e brilhante. No sonho, eu peguei o pó e joguei um pouquinho na, na estante de livros, e então o sonho acabou antes que eu pudesse ver o que aconteceu. Eu imagino o que será que deve ter acontecido. O é, que, que será que o sonho queria dizer? Eu tinha a impressão que o pó iria revelar alguma coisa é, maravilhosa, mas perigosa, né? É assim que é a porta de entrada do Towncraft. Bom, eu vou dar uma esvaziada nos meus baús aqui, que eu lotei tudo. Minerando aqui. Tá tudo lotado. Aí eu tô misturando tudo aqui, mas depois... Eu dou uma arrumada. Por enquanto, eu só quero dar uma mega esvaziada aqui. Pra poder continuar minerando. Porque ainda tem muita coisa que eu preciso minerar aqui. Bom, até o momento eu tenho 7 ouros. Eu preciso ter pelo menos 10 barras de ouro, no mínimo. Pra eu poder fazer meu dev nu. Não é mais dev nu, é dunk nu. Eu queria fazer o é, de 20 esmeraldas, mas esmeralda tá difícil de pegar. Não vou gastar 20 diamantes. <risos> Nem... Eu até consegui achar alguns, mas eu não consegui 20. Então eu vou fazer de ouro, arrumar 20 barras de ouro não é difícil assim. Então é o, a minha escolha. 10, bar, 10 minérios de ouro vai me dar 20 barras de ouro, aí eu consigo fazer. Mas aí eu ainda preciso fazer o esquema de duplicação de minérios, né? Em questão de carvão, eu preciso ter cerca de 3 stacks de carvão. Eu tenho 4 aqui, então carvão tá ok. Só precisamos do ouro mesmo. Foi a primeira aquela morte que a gente já viu. É, fui oscilado por uns três creepers e dois esqueletos ao mesmo tempo. Aí foi meio difícil sair, aí eles me pegaram. Mas nada demais. Eu fui lá, peguei minhas coisas que estavam lá. Não perdi nada. Só o lobo que ficou meio ferido. Eu deixei ele guardado lá no... Ele descansando lá na base. E eu encontrei esse som que tá fazendo muito som de zumbi. Eu tô achando que tem alguns spawner de zumbi. O que vai ser bom pra conseguir recursos. Espe especialmente comida pra, pra lobo. <risos> Não sei que se fosse argila. Mas a mármore é bom. Eu vou me aproximar desse canto. Ó, oh, cheguei. O que, que é isso? O que, que é isso? Ah, sério que não é? Poxa! Tava tão feliz aqui achando que ia ser um spawn de zumbi. Mas que legal que dá pra botar a tocha ali. Só que eu acabei perdendo a tocha, porque não era meu objetivo botar ali, né? Ó, ah, que pena. Não é um spawn de zumbi. Bom, mas eu vou pegar essa, esse... Essa colmeia que tem aqui. É bom pegar essas abelhas. Eu já peguei algumas abelhas de pedra. Essa aqui vai ser a segunda abelha de pedra que eu vou pegar. 
Ó, minha pulsa tá acabando. Eu vou pegar ela. Ah, machucou um pouquinho, mas eu peguei. Tá aqui, as duas. Rockery. As duas são Rockery. Deixa eu guardar ela aqui na mochila da pouco. Aqui, ó. Já tinha pego outra princesa zangão. Se não, mas conhecidas, as duas estão imaculadas. Interessante. Eu vou botar elas numa outra página. Vamos botar aqui, na página 2, as Rockeries. E aí depois a gente vai fazer a investigação sobre elas. E ver quais são as coisas que elas dão, etc. Bom, vou continuar minha exploração aqui, pegar mais recursos e já já a gente começa a fazer máquinas. Eu peguei muito recurso, tem muito mais recurso ainda lá guardado. E eu acho que agora a gente pode começar a fazer umas máquinas. Sabe como é, né? Minecraft, primeiro mine e depois craft. <risos> então, agora que é a hora que a gente começa a fazer as máquinas. Vou começar a caminhar pra saída daqui, certo? Tem um... Não, não, não. Acho que eu vou descer ali, ó. Vou descer, tem uma luz ali, eu vou pegar o que tiver ali. Então, eu espero não morrer aqui embaixo. Vai, briga. Atira, acerta o esqueleto. Agora, zombie, vai atacar o esqueleto. Não, vai. Ah, não, não, não. É melhor dar uma corridinha aqui. <risos> tá meio difícil aquele lugarzinho ali. Pronto. Beleza. Agora sim eu posso encarar. Não quero morrer de novo. Não quero perder meus níveis. Eu tô precisando dos níveis. E eu vou começar a procurar a saída aqui. Vou pegar o que eu encontrar ainda no caminho. Mas eu vou começar a subir agora. Yeeey! Cheguei no subsolo! <risos> no subsolo não, na superfície! E já tô cheio de coisa, tá tudo lotado no inventário. Mas eu peguei muito recurso. E é hora de botar tudo isso pra processar. Não vou plantar o porco agora. <risos> não vai adiantar muito. O que eu tenho que fazer é voltar pra minha base. Que tá provavelmente por esses lados daqui. Beleza, pessoal. Hora de começar meus craftings. E automatizar as coisas. Não automatizar ainda, mas começar a duplicar, né? Primeiro deixa eu me alimentar aqui, o cachorrinho tá com fome ali também. Eu vou dar comida pra ele, porque ele tá bem ferido. Deixa eu dar uma olhada no seu rabo. Vai. Vamos ver se você... Sai, mostra o rabo, rapaz. <risos> Isso. Sai daí, eu quero ver seu rabo, vem pra cá. Vem pra cá, eu quero ver se tá grande o rabo. <risos> vem. Isso, pronto. Ok. Agora aí, o rabo tá lá em cima. Beleza. Não, vamos andar. Agora ele não vai ficar chorando mais porque tá com a vida baixa. É, eu decidi que eu vou começar com Actual Edition. Talvez não seja ó, um bom mod pra começar, não sei. Eu nunca comecei com Actual Edition. Vai ser a primeira vez. Vamos descobrir. Né? Começando aqui fazendo Coil Generator. Preciso de... Eu já separei todos os minérios. Eu tenho pouco Black Quartz. Tem alguma forma de fazer isso? Ah, tem, tem. Eu tenho aqui um monte disso aqui que dá pra fazer os Black Quartz. Show. Então, vamos seguindo. Eu já tenho alguns Black Quests aqui. Eu vou fazer o Coal Generator. Para isso, eu preciso do Iron Casing, mais barras. Sticks qualquer, barra de ferro. Beleza. Nossa, dá para a gente fazer aqui de boa. Peguei alguma coisa que eu troquei. Tá. Vou pegar alguns blocos de carvões aqui. E aí a gente já vai conseguir fazer esse Coal Generator, certo? Ah, precisa dos pedregulhos também. Os pedregulhos estão todos aqui. Show, tudo organizadinho. Pronto. Primeiro Coal Generator. Eu vou deixar ele aqui embaixo da... Se bem que aqui não é um bom espaço, porque eu vou acabar colocando mais baús, né? Desse lado aqui. Eu acho que eu vou botar um pouquinho mais pra lá. E agora ele não se destrói mais. Ok. Vamos à interface dele. É, vou precisar de algo para transportar energia. Que no caso são os laser transport. Filei não. É, é. Laser. Energy laser relay. Eu acho que é isso que precisa. Tá, aí para isso. Ah, talvez eu não. Eu preciso conectar ele direto. Eu não, não preciso fazer isso aqui ainda. O que eu preciso agora mesmo é esse Crystal Reconstruction, ok? Peguei ela Iron Case mais uma vez. Deixa eu pegar logo os ferros que eu tenho aqui, todos eles. E botar pra cozinhar um pouquinho deles. E aí já vai ter um pouquinho de buffer. 
Vou deixar um pouquinho de... Tiny Coal aqui dentro, que aí quando terminar de cozinhar os oito, já vai cozinhando um pouquinho mais. E não vai desperdiçar muito os carvões com a sobra que vai ter. Ok? Eu não vou cozinhar todos os 64 ferros ainda. É melhor cozinhar eles quando tiver uma, um esquema de processamento aqui, de divisão do minério e tal. Ok? Tá, eu preciso do Reconstruct. Ali. Beleza. Tá faltando graveto. Vou fazer alguns gravetos aqui. Sabiam dessa receita? Aham, <risos> faz 16 de uma vez. Show, né? Headstone, mais ferro. Venha, ferro. Bom que depois vai ficar tudo automático no futuro, aí não vai precisar ficar pegando assim. Poxa, não tá vindo experiência nenhuma. Logo nesse momento que eu posso ganhar experiência, não tá vindo experiência. Pronto. Aqui vai receber energia do lado. Temos laser apontando pra cá. Ok. Beleza. Próxima coisa que eu vou precisar aqui vai ser umas 10 redstone. Eu vou fazer logo um bocado, né? Vai ficar melhorzinho. 39, tá bom. É, 39. Vou cozinhar aqui um pouquinho de carvão. Pra armazenar energia. Eu acho que eu vou precisar de... Ai, que susto! Vou eu já! <risos> Pô, faz isso não, meu! Ah, meu Deus, que susto! Não, melhor, melhor. Vamos inverter o sinal de redstone aqui, peraí. Uh, uma tocha. Para, quieto, pronto. Redstone por si mod off. Uh, meu Deus. Agora precisa arrumar um... Tem a... Ah, não, não tem. Nesse mod não tem o um botão de pedregulho. Pena. Uh, que eu posso usar. Ah, vai. Eu vou cozinhar um pouquinho de pedra. Pronto. Aí a gente bota o um botão aqui e a gente aciona quando a gente precisar. Aqui vai guardando energia. Tá no momento transferindo energia pra cá. Tem sempre... Ah, tá. Até que guarda bastante energia. Eu pensei que não fosse guardar tanta. Ok. Vou botar o um botão aqui. Depois eu vou ter que reposicionar esse botão, né? Que aí não tá muito legal. Ok. Vamos soltar essas redstones aqui. A gente vai atingir o laser na redstone. E... Ah, não tá dando pra ver. Eu quero ver. E... Pimba! Tuf! Agora... Redstone virou... É, red... Redstone Crystal. Que é o que a gente vai precisar aqui pra fazer o Crusher. Ok? Tá, não dá pra fazer na fornalha. <risos> é isso é de fato. Vou precisar de dois desse aqui. Só dois. Basic coil. Pederneira não tá aqui comigo. Eu tenho, com certeza, em algum lugar. Tá, eu acho que eu não peguei pederneira. Mas eu peguei cascalho. Tem alguma receita dessa aqui? Não. Que pena. Vou fazer a moda antiga mesmo. E aí, um cascalho. Eu tô sentindo um, um belo azar aqui que eu tenho. Porque eu não... Ai, eu consegui pegar duas pedreiras. Show. Quatro, três até. Vou precisar. Ok, o que que falta? Ah, o basic case mais uma vez. Ah, dá pra gente fazer. Vamos lá. Tuf. Tuf. Crusher tá feito. No momento eu vou botar o Crusher aqui. Porque eu não tenho <risos> ainda Energy Relay pra transferir energia. A gente atingiu a marca, mas dá pra gente seguir um pouquinho ainda. Vamos seguindo. Vou botar o gerador, um pouquinho de carvão aqui pra gerar, né? Agora a energia vai pra cá e vai pro outro lado. Ao mesmo tempo. Depois ela vai só pra cá quando a energia daqui concluir. Ok, ok. Será que ela passa a energia de, de lado? Pera aí. Talvez eu tenha perdido um pouco de energia, mas... Não. Não passa na conexão. Tem que estar tá realmente ligado com alguma coisa. Ok. Energia vai armazenando aqui. E agora o Crusher eu só posso usar para processar os meus ferros. E tá tudo aqui. Eu esqueci desse detalhe. Na verdade, eu vou processar logo a barra de ouro. Se bem que tem outra coisa que eu posso fazer. Vamos processar o ouro logo, porque eu tenho pouco. E aí qualquer coisa eu já coloco... O... Eita, mas... 
né? Nossa energia não tá muito boa também. A gente tá dividindo a energia com o Atomic Reconstructor, né? Mas até que ele é bem rápido, esse Crusher. Olha, gostei dele. Ele é bem rápido. Só vai ser desacelerado agora quando acabar a energia. Mas ele processa bem. Aí, começou a desacelerar. Ele só não tem muita automação, o que eu acho bom, porque... Eu não gosto de quando as máquinas já são todas automáticas, sabe? Que é meio que eu gosto de automatizar as coisas. E se o negócio já tá todo automático automaticamente, aí não, não dá pra automatizar. <risos> porque já tá automático. Sei lá, é meio complicado explicar. Ah, beleza. Bom, já vou ter as 20 barras de ouro aqui. Os pós, né? Mas tem uma coisa que eu posso fazer também. É, eu posso pegar um bocado desses carvões... E converter eles para... Será que eu posso converter os blocos de uma vez? Converter esses 10 blocos de uma vez. Para... Tchuf! Ó! Oh. Void Crystal. Que é aquela bola. Lembra da bola? Olha aí. E agora eu vou dar um pulo lá na vila e ver o quanto de esmeralda eu consigo arrumar com essas bolas. Né? A vila fica aqui perto. Eu só acho que eu tô indo pro lado errado. É, tô indo pro lado certo? É, eu tô indo pro lado errado. Fica pra lá. E vamos ver quanto, quanto a gente consegue arrumar. Talvez eu consiga fazer o Void de Esmeralda agora. Beleza. Cheguei aqui na vila. Eu tô meio assustado com o quão próximo tava. Significa que os aldeões podem estar tá morrendo pros zumbis enquanto tava minerando. Porque os aldeões são muito ruins de se defender. Tá, vamos ver se a gente, quem a gente encontra. Tem o clérigo, mas eu quero deixar a comida pro lobo. Tem você, não é você. Tem um aqui, cara, em algum lugar. Que ele faz a troca que eu quero. É você? Ah, até que ele troca... Ei, não é tão mal assim. Ele troca 20 carvões. Carvão a gente consegue. Fácil. Beleza, eu vou encontrar esse cara. É, pessoal, eu tô tendo muita dificuldade em encontrar ele. É bem capaz dele ter morrido. Tá vendo por que eu gosto de enterrar? Eu encontrei esses três juntos aqui. Eles trocam couro. Esse troca carne. Esse troca carvão, mas ele troca 20. E eu acabei de converter um monte de carvão pro Void procurando aquele cara. E o cara não vai aparecer. Tá vendo por que eu gosto de enterrar? É muito, mais, é muito melhor, cara. Eles ficam protegidos. Eu boto aí... Enterro agora, esses três estão garantidos que não vão desaparecer. Eu tinha que ter enterrado da outra vez. Eu dei esse mole, não enterrei. E agora... É bem provável que o aldeão que eu precisava tanto esteja morto. Tá vendo? Eles falam, ah, você tá enterrando o aldeão. Mas é ele, eu tô protegendo ele. Ai, eu vou te proteger, meu filho. Você vai estar protegido agora. Ah, a tocha tem que estar nele. Não, droga! Isso não é bom. <risos> não é nada bom. Ai. Ah, protegido. Olha, olha, eu acho que achei. Uhul, achei você! Beleza, você não morreu. Um, dois, três, quatro, cinco. Preciso de mais, hein? Seis, sete. Ah, e acabou a troca. Tem problema não. Tem problema não. Ele acabou de subir de nível. Ah, eu podia ter trocado devagarinho. Fui trocando de uma vez. Ah, não, não. Tá certo. Agora ele restaurou. Beleza. Agora eu vou ter que voltar lá. Arrumar mais carrões. E a gente vai trocar mais com ele. E eu não vou enterrar ele dessa vez. Eu não vou deixar o risco dele morrer, não. Você vai estar bem enterradinho aqui e protegidinho. Bem aí. Fique aí, na segurança. Beleza, pessoal. Voltei lá na base. Ai, eu esqueci que eu tô sem picareta. <risos> que droga. Ah, vou ter que improvisar aqui, peraí. Uf. Fazer uma de pedra mesmo. Voltei lá na base, peguei é, mais coisas pra gente fazer a troca aqui com você, o Stalizer. E aqui a gente tem, ainda vai ter 40 de sobra, né? 
Isso aqui vai dar certinho as 20 esmeraldas que a gente precisa. Ele só tem que desbloquear, né? A receita agora. Vai. Faz o upgrade. Acho que ele não vai fazer o upgrade. É, ele não vai fazer o upgrade, né? Ou de, ou de fez. Tá. Nesse caso, vamos ver o que mais ele desbloqueou. Olha, que interessante! Ótimo! Adorei que você desbloqueou isso. Só que eu preciso fazer um, um proveito melhor, né? É, rapaz. Bom, eu vou voltar lá e pegar mais redstones. Esse ca cara, esse aqui é o melhor aldeão que tem. <risos> ele tá trocando tudo que eu tenho de grande quantidade aqui. Que é um monte de carvão e um monte de redstone, basicamente. Processado, mas não deixa de ser. Um monte de redstone e um monte de carvão. Beleza, eu vou converter seis blocos de redstone. Eu acho que já vai ser o suficiente. Isso aqui vai me dar 64 mais 18. Aí vai, vamos ter de sobra para a gente poder fazer as máquinas. A gente vai precisar desses redstone de qualquer jeito. Esses redstone processados. Pronto, de volta aqui. Vamos lá. Me dê suas esmeraldas. <risos> E... Vai. Até acabar. Nossa, meu, ele tem muito. <risos> eu já processei todas, não dá pra processar mais. Bom, eu consegui mais que, que 20, o que é uma maravilha. Ele vai re restocar agora, porque eu fiz troca com ele. Deixa eu ver o que mais ele troca aqui. Ele é muito bom. Tá, a gente pode conseguir estrela, mas não vale muito a pena. Ah... Uh... Isso aqui até vale. Ah, ele converte. Oh, tá, tá valendo, cara. Pra fazer um esmeralda de cristal, a gente gasta uma esmeralda. Ó, pra fazer um, a gente gasta uma esmeralda. Se a gente der três, ele me dá quatro. Tá valendo a pena. Vamos pegar... Não, vamos fazer isso em massa depois. Por enquanto, eu não tô precisando disso aqui. Então, deixa ele paradinho aí. Esse aldeão é muito bom. Muito bom. Foi ótimo ter encontrado ele. E é ótimo ele estar tá vivo ainda. Beleza, minha gente. Meu vidro tá quase pronto aqui. Ah, já tenho o suficiente. Antes, antes... Eu preciso de oito. <risos> eu preciso de oito. Cala a ficha, eu preciso colorir ele antes de converter ele pra vidraça, né? Eu tenho esse... Esse cogumelo aqui que vai... Ué? Ele não tava servindo? Ué? Não era esse cogumelo? Acho que não. Acho que era esse aqui. O brilhante. Ué, esse é o mesmo. É, é o mesmo. Porque tava ocupando dois espaços. Ah, beleza. Isso, corante verde e limão. Show. Fazer o vidro colorido aqui. Verde e limão. Agora eu faço a vidraça. Agora eu vou precisar dos meus blocos de carvões aqui comigo. O que mais eu vou precisar? As esmeraldas estão aqui comigo também. Show. Agora é só a gente fazer cinco desses aqui. Olha aí que legal. Um... Dois. Que? Ah, tá. Faz isso comigo, não. <risos> Quatro. Cinco. O negócio sumiu da lista, velho. E... Tchan, tchan. Um Dunk Nu Mark 4. Eu tenho meu primeiro Dunk Nu Mark 4. E agora, meus filhos? Agora vai ser o seguinte. Eu clico com o botão aqui e abre essa interface. E eu vou poder botar os minérios aqui dentro. Ao invés de ficar pegando tudo assim, ó. Vamos botar um minério de cobre aqui. E pronto. E ele, o legal disso aqui é que ele vai misturar, tá vendo? Esse Dunk Nu consegue guardar até 2 bilhões, se eu não me engano, de minérios. De item individualmente em cada quadradinho desse. Então, acabou o problema de inventário. É só eu colo ir pegando e botando tudo aqui. E depois ele também vai pegando sozinho, sabe? Tipo, deixa eu pegar alguma coisa boa. Aqui, o minério de ferro. Minério de ferro. Epa! <risos> não era pra ter colocado isso aqui. Calma. Ele quebra isso aqui. Calma. Uh, vamos colocar aqui o minério de ferro aqui dentro. Beleza. E aí, vamos dizer que eu vou pegar a minério de ferro no mundo. E, tuf! Não foi pra minha mão. Ele foi pra dentro do Dunk Nu. Tá dentro do Dunk Nu. Ele vai acumulando aqui. Eu posso pegar as pedras. Eu posso minerar tranquilamente agora. Sem que meu inventário lote. O que é ótimo. E tem muito espaço aqui dentro. Eu acho que vai dar pra botar todos os minérios e as pedras. Se não der, 
eu faço o segundo Dunk Nu e a gente fica com dois e pronto. Acabou de ver esse problema com o inventário durante as minerações. E vamos para as perguntas de hoje. Primeira pergunta é do Paulo Inc. Que pergunta, qual cidade eu tenho 10.262 dias? <risos> Segundo do Anthony Locatelli, qual editor você usa? Eu uso primeiramente o Premiere Pro e Photoshop, mas também uso de vez em quando em Design, After Effects e Cinema 4D. Rafael Squid pergunta, você pretende fazer algum servidor de Minecraft com mods? Pretendo, mais à frente, não no momento, é preciso completar o Game Mod 3.0, mas já a equipe Game Mod já criou o Game Mods Aventura Fusion, que é um servidor de, game, de Minecraft que tem mods, então... Eu acho que você vai gostar dele. Então, eu vou deixar é, o link para o tópico, onde você pode ter mais informações aí nas anotações. É só clicar no izinho que você vai ter o link para lá. O que eu vou responder hoje é do Away, que pergunta de onde veio a ideia de criar o canal. É, na verdade, eu não tive a ideia principal de criar o canal. Eu criei a conta no, no YouTube porque a gente precisava ter a conta para poder fazer comentários e tal. Eu acho que até hoje ainda assim, você é obrigado a criar um canal só para você poder interagir nos comentários. E aí eu coloquei minha assinatura, que é o José Rob JR. Eu botava isso em todos os lugares para ficar único, porque tinha um monte de José no mundo e um monte de Roberto. E eu não conseguia botar os, os e-mails de forma padronizada. Eu inventei José Rob JR, que aí só tinha eu. E só eu botava isso nos e-mails, nos sites, e eu era a minha assinatura. Onde vinha o José Rob JR, eu sabia que era eu, não era mais outra pessoa. Então, é, eu, por isso que o canal se chama José Rob JR. Aí, com o tempo, né, eu comecei a criar sites e eu, um dos meus sites, ele tinha tutoriais de The Sims, era o TheSims2BR.com. Hoje em dia, esse domínio não existe mais, infelizmente, eu perdi ele. Mas era esse link, aí tinha os tutoriais lá, que eram baseados no, no FAQ do Gilberto, que foi criado lá numa comunidade do Orkut. <risos> e... Era um FAQ muito bom, eu gostava daquele FAQ que ele tinha feito e eu queria expandir ele. Aí eu fiz basicamente um, um site que, que colocava o FAQ dele com buscas e mais informações. Eu fui acrescentando as minhas informações ali, fui colocando imagens e... Isso aí que nasceu o TheSims2BR.com E eu também queria ir expandindo Aí eu fui colocando minhas informações Fui criando passo a passos E eu tive a ideia de colocar vídeos nos passo a passos Só que colocar vídeo é... Colocar vídeo na época era muito caro Porque o tamanho do, das hospedagens de sites eram muito pequenas Eram em megabytes e os vídeos <risos> ficariam, ocupariam muito espaço ainda para reproduzir, todo mundo reproduzindo o vídeo, ia consumir a banda de, de o limite de banda todinho, porque o, os sites eles têm limite de tráfego, entendeu? Igual o celular, você não pode baixar tan, tantos dados, senão vai acabar teu, teu pacote de dados. Então, nos servidores são assim, você tem um limite, você não pode ultrapassar, senão vai acabar os, os teus dados, e aí você <risos> o site vai ficar offline, e por isso não podia botar vídeo direto só que aí, o YouTube apareceu, o YouTube prometia hospedar de graça os vídeos e reproduzir de, de graça, aí pronto solução perfeita, aí eu comecei a colocar os vídeos dos passo a passos no YouTube, mas eu Sinceramente, não estava nem aí para o YouTube. Eu só queria saber do meu site. <risos> então, apareciam os tutoriais lá com os vídeos. Aí, quem quisesse ver os vídeos, podia ver os vídeos ou seguia no, no passo a passo em texto. Né? E aí, o site cresceu, teve um fórum, virou mania sim. Depois, porque saiu The Sims 3 e aí... E... O nome The Sims 2 BR já não correspondia mais, porque eu preciso... Como é que ia fazer? The Sims 3 BR e o The Sims 2. Então eu criei, eu renomeei o site para Mania Sim, para poder cobrir tanto 2 como 3, talvez o 1 também. E aí eu fui criando mais tutoriais, fui acompanhando mais notícias, fui postando mais vídeos, né, associando, né. E no meio desse caminho aí, aconteceu que o Minecraft apareceu. <risos> e começaram a falar do Minecraft no site. E falaram, ó, oh, tem um jogo muito doido lá, que as árvores ficam flutuando, que seu único objetivo é sobreviver, que os gringos estão jogando, né? E aí eu peguei, de tanto falarem, eu peguei uma versão piratex do Minecraft para testar. E 
eu testei assim, o primeiro momento foi, caraca, o treco é todo quadrado. <risos> Mas aí, passou 10 minutos eu jogando, fui e comprei o um jogo. <risos> comprei, eu testei, vi que, que tinha, era promissor e eu comprei o um jogo. E aí eu comecei a jogar, tal. E aí foi passando tempo, foi passando tempo, os fóruns desenvolvendo, tal. Pessoa, comunidade de Minecraft lá no, foi crescendo, eu criei um subfórum para Minecraft lá no, no Mania Sim. E até chegar o ponto que é, eu fui militar, eu ficava, quando eu tinha tempo livre lá, eu ficava vendo os vídeos e tava bombando os vídeos na época lá de, do Monarca, do, do Venom Extreme. Eu via também o Die Wolf 20 também, eu via. E eu achei, e achava massa. E quando eu saí, se eu não me engano, foi quando eu saí do exército, eu fiz um teste, beleza, eu vou começar a postar vídeo de Minecraft, vou ver o que, que vai acontecer, né? E eu comecei uma série, que foi o Minecraft 1.2.5. <risos> e lá no início eu tentava meio que misturar a tranquilidade do Witness Lab com o domínio de mods que o Dario of Twenty tem. Assim que eu comecei o Minecraft com mods 1.2.5. E aí eu fui postando, eu tava... De desesperado, achando que o povo ia detestar, porque até o momento eu só tinha postado o, o The Sims, né, no canal, que era o um jogo todo redondinho, com gráfico bonitinho, cheio de animação, e aí eu tava agora postando Minecraft, um, todo, um jogo todo quadradão, <risos> entendeu? Com a árvore flutuando, que a, que a gente construiu bloco por bloco, e quando o The Sims a gente faz uma parede de uma vez, aí eu... Só que eu tava até apavorado, achando que o pessoal ia hatear pra caramba. Mas no final foi sendo um mega sucesso, eu nem esperava isso. Foi muita gente aparecendo, né? Teve gente me divulgando. E assim o canal foi crescendo e foi assim que o canal começou. <risos> Bom, e com isso eu vou terminando esse episódio por aqui, porque eu acho que eu já passei do limite, já respondi até mais de três perguntas. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, clique em gostei. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva e clique no sininho para receber notificações quando novos vídeos forem publicados. Espero ver vocês nos próximos vídeos e até mais!